ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മഞ്ജൂസ് കിച്ചൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിന്ന് സോസേജ് പുലാവാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അയ്യോ ചാടിപ്പോയി പോട്ടെ അല്ലേ നമ്മളോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളയുന്നത് എന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ പാട്ട് പാടാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കാരണം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പാടുന്നത് കൊണ്ട് കോപ്പിറേറ്റ് വരുന്നതാണ് ജനസംസാരം ഇത് ഇങ്ങനെ തിന്നാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കൊതിയാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത് തിന്നുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഈ ചോറും സോസേജും കൂടി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് തിന്നണം എന്റെ പൊന്ന് സാറേ പുഴയിൽ കുറെ ചേട്ടന്മാർ കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരാരെങ്കിലും വിളിക്കാം എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം പഠിച്ചാലേ നിങ്ങൾ കാത്തോളി സൂപ്പർ അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ കുറെ ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റുന്നതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സജഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന പോർക്കിന്റെ പോർക്ക് ആവിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത എപ്പിസോഡിൽ പ്രകൃതി പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇതി എന്താ അതിന് പറയണേ പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് പോർക്ക് ചുട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ കമൻറ്റൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പിന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വന്നേക്കുക ഈ ഡിഷിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി ഗോവയ്ക്ക് പോയി ഗോവയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാബു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് സാബു ചേട്ടനും ഫാമിലിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പം ഞങ്ങൾ സാബു ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേനും സാബു ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു പുലാവാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഗോവൻ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴില്ലേ സോസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് പല അമ്മമാർക്കും വീട്ടിൽ പല അമ്മമാർക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ സോസേജിന് അറപ്പായിരിക്കൂട്ടെ എൻ്റെ അമ്മച്ചിക്ക് അറപ്പാണ് കാരണം ഈ അങ്ങനെ വെളുത്ത് എരിവും പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം എന്നും പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിക്ക് ഭയങ്കര അറപ്പണം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അമ്മമാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ സോസേജ് ഗോവയിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോസേജ് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഉരുണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ സോസേജ് മുത്തുമാല പോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി 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 എല്ലാ കടകളിലും മാർക്കറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഈ സോസേജ് അവർക്കത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും അവിടുത്തെ ചേച്ചി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നൊരു പുലാവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ പുലാവൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോസേജ് പുലാവ് അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിന്ന് സോസേജ് പുലാവാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് സോസേജ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊന്നും എപ്പോഴും മേടിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു പാക്കറ്റ് സോസേജ് മേടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അത്ര ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം എന്താ സോസേജ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളിതാ സോസേജ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകാണ് തത്തി കത്തിക്കാൻ പോകണം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോളി പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾ കാത്തോളി അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചു ഇനി പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവണം ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം വെറുതെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ സോസേജ് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ പാത്രങ്ങളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ ഷേപ്പ് അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് വീട്ടിൽ അത്രയും ഇത്രയും ചെയ്യാനുള്ളതില്ല എന്നോർത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സാധാരണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ എണ്ണ ഒഴിക്കാം എണ്ണ അതെ ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ഇത് ഈ പുലാവിന് ഇഞ്ചി വേണ്ട കേട്ടോ ബാക്കി മല്ലിയില ക്യാപ്സിക്കം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാം അല്ലേ അതല്ലേ നല്ലത് ആദ്യമേ തന്നെ
ഫ്ലേവേഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നോർമൽ സോസേജ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലേവറും ഇല്ല ചിലത് ബട്ടറിൻ്റെ ഉണ്ടാവും ചില്ലിയുടെ ഉണ്ടാവും പെപ്പറിൻ്റെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല പല സോസേജുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫ്ലേവറും ഇല്ല ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും നമ്മളിന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നോക്കി എന്തൊരു ഭംഗിയാന്ന് നോക്കി മുളങ്കാടും പുഴയും കണ്ടോ നല്ല രസമില്ലേ പുലാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണ വരാനുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കല്ലേ എന്ന് പറയും സത്യത്തിൽ എൻ്റെ മറ്റേ തടിയുടെ തവി എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതെ നമ്മളിങ്ങനെ അയ്യോ ചാടിപ്പോയി പോട്ടെ അല്ലേ ചാടിപ്പോണതൊക്കെ അങ്ങ് പോട്ടെ നമ്മളോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇറങ്ങി ഓടിക്കളയുന്നത് പോട്ടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ ഒന്നും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഇതിങ്ങനെ ഒരു നേരി അതിൻ്റെ കളർ പതുക്കെ മാറിയതേ ഉള്ളൂ ഒരു നേരിയ ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ സോസേജ് ഈ സോസേജ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടണം പിന്നെ ഈ ഇച്ചിരി മുളക് പൊടി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫോക്കും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി തിന്നാലുണ്ടല്ലോ എന്തൊരു ടേസ്റ്റാന്ന് അറിയാമോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി വിന്താലി പപ്പടക്കറി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ഹരീഷ് കണാരൻ ഇല്ലേ ഹരീഷ് ഏട്ടൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അവരങ്ങനെ മീൻകറി ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടില്ല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹരീഷ് ഏട്ടനും വൈഫും വിളിച്ച് എന്നോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്ക് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഗൾഫിലുള്ളൊരു ചേച്ചി ഇതേപോലെ വിന്താലി വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു വിന്താലി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണണം എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നറിയോ മഞ്ജുവിനോട് പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് എൻ്റെ ആ വോയിസ് ഇപ്പോഴും ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വീട്ടിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യണമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞാലായി നല്ലതെന്നൊക്കെ അല്ലാതെ ആരും അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലല്ലോ വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മളൊരു വിലയില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് ഇച്ചിരി ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആവട്ടെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ പീസൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമ്മൾ സോസേജ് നമ്മുടെ കുരുമുളകിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി തീ കുറച്ച് വെക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ കത്തി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വേറൊരുത്തനും കൂടി ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല ഒരു ലൈവ് പോകുമ്പോഴും പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല അപ്പം തന്നെ കോപ്പി റൈറ്റൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസേജ് ഏതാണ്ട് പരുവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി പുലാവിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോസേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിവിടെ വെക്കുന്നത് അപകടമാണ് കാരണം എല്ലാവരും എടുത്ത് വന്ന് തിന്നുകളയും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് പുലാവാക്കണം എനക്കാക ഇന്ന് രാവിലെ രാവിലെ നേരം പിടുത്തപ്പോൾ എന്നെ പ്രൊഡ
ഇനി നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടി വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രം ചോറ് വേകാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വിസ്താരമുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പാൻ ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കും ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതാ പട്ട പട്ട തക്കോലം ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ഓപ്ഷനലാണ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്തെണ്ണം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ആ പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് ഒരു കിലോ സോസേജാണ് കേട്ടോ ഒരു കിലോ സോസേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ സോസേജും ഒരു കിലോ അരിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി മീറ്റൊക്കെ ഇച്ചിരി അധികം ഉള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരിക്ക് ഒരു കിലോ സോസേജ് വേണം നിർബന്ധമില്ല അര കിലോ ആണെങ്കിലും മതി പക്ഷേ സോസേജ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി അധികം എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ ഇടാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇട്ടു ഇപ്പം അത് പടപടാന്ന് പൊട്ടും പടപടാന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ കുനു കുനാന്ന് കുനുകുനാ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന നീളത്തിലല്ല കൊത്തു കൊത്തായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണം നമ്മുടെ സവോള ഇതാ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി സവോള ഇതൊരു മൂന്ന് സവോളയുണ്ട് മൂന്ന് സവോള നല്ലോണം ഒന്ന് വാടണം അതൊന്ന് ഇച്ചിരി വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇടാനുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഫൈനായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രശസ്ത ഒരു അരിയലുകാരനെ ആണ് ഏൽപ്പിച്ചത് അരിയലുകാരൻ കണ്ടം ഉണ്ടാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ട്രങ് എന്ന് കാണിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് കീറിയിടാം ഇങ്ങനെയും ഇടാം സവാള ഒന്ന് വാടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ചോറൊക്കെ ചോ അരിയൊക്കെ ഇടാൻ നേരത്തെ ബാക്കി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം സോസേജിന് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് ഉപ്പിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എൻ്റെ പൊന്നെ ചിലർക്ക് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതൊക്കെ അരോചകമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇതിനകത്ത് ഇളക്കുമ്പോൾ ഒച്ച കേൾക്കും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിടാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി വേണ്ട കേട്ടോ പത്തല്ലി പത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലിയാണേ അത് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യിലും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ വാടട്ടെ അങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന ഇതങ്ങനെ എളുപ്പം വാടിക്കിട്ടണ സാധനം അല്ല തീ ചെന്ന് അങ്ങനെ വാടണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തീരെ ക്ഷമ ക്ഷമയില്ല ഇതിടുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് വാടി വന്നായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും ആ പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ശരിയാണ് സത്യമാണ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുള്ളൂ അതൊരു അത് യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നൊരു കയ്യല്ലേ ഒരു എലിയല്ലേ അതാ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ട് എന്താ കുഴപ്പം അപ്പം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വരണം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം ഞാനൊന്ന് വാട്ടിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഒന്ന് മയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വാടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളിടാം മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര സ്പൂൺ ലേശം ഗരം മസാല നമ്മൾ ഓൾറെഡി മസാല കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മസാല ഗരം മസാല വേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് ഒരു മണമൊക്കെ വരും മണമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തക്കാളി ഇത് ഒരു ഇതൊരു മൂന്ന് കുഞ്ഞ് തക്കാളിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി തക്കാളി അങ്ങ് മെൽറ്റ് ആവണം വാടി 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 അതങ്ങ് മെൽറ്റ് ആവണേ തക്കാളി കാണരുത് 
അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് തക്കാളി ആയിരുന്നു നമുക്ക് തീ ഒരു അല്പം കുറച്ച് വയ്ക്കാം കൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും ഇടാം ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് കിട്ടും പിന്നെ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ബീസ് ഇടാം ക്യാരറ്റ് ഇടാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ തക്കാളി ഒന്ന് ഒന്ന് വാടി അലിഞ്ഞു പോകണം തക്കാളി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങോട്ട് ഇതായി വരും എന്നെ പോലെ ക്ഷമയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇച്ചിരി തരാം ഒന്ന് മൂടി വെക്കട്ടെ എൻ്റെ മൂടി ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സംശയിക്കരുത് ഇതെന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണ്ട് ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അന്നേരം ചിരട്ട കത്തിച്ചത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ശരിയാവുന്നേ ഇല്ല തക്കാളിയും സവേ സവോളയൊക്കെ നല്ലോണം നല്ലോണം വഴന്ന് നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ സോസേജ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസേജ് ഇടാൻ പോവാണേ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ തിന്നാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതല്ല നമ്മൾ പുലാവല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ബൗളിൽ ഒരു ബൗൾ അരിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് അത് ഞാൻ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഇവിടെ ദാ വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട വെള്ളമൊക്കെ പോയി വാരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറവേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഉപ്പിടണം നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സവാള വാടാനുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി കോൾ ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ സോസേജിന് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അരിക്ക് ഒട്ടും പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ കുതിയാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തിന്നുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അരി കണ്ടിട്ടാണ് അരി വെന്തിട്ടില്ല ഇനി അരി വേഗണം അപ്പം നമുക്ക് അളവിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന് ഒരു ബൗള് വെള്ളമാണ് അല്ല സോറി അരിയാണ് എടുത്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം നമ്മളിത് ഊറ്റുമല്ല പറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിന് രണ്ട് ബൗള് എന്തോരം അരിയാണോ ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ബൗള് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കണം ഇത് ഇച്ചിരി സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പുലാവാണ് കേട്ടോ അറിയാലോ ഞാൻ ഗോവയിൽ പോയപ്പോൾ കഴിച്ചതാണ് ഞാൻ ചേച്ചിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇച്ചിരി ഉപ്പൂടെ വേണം ലേശം നമുക്ക് തീയൊക്കെ നല്ലോണം വെക്കണം ഇനി ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകം സെറ്റാവും തീ ചോറും സോസേജും കൂടി അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് തിന്നണം എൻ്റെ പൊന്ന് സാറേ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആകെയുള്ള പണി ഇതാ ഈ മല്ലിയെല്ലാം ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കണം ബാക്കി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കൂടി ഇരിക്കാൻ പോവാ വേഗട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുലാവ് ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോസേജ് പുലാവ് ഏതാണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിയലയും കൂടി ഒന്ന് തൂക്കി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ തുറക്കട്ടെ തുറക്കട്ടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള പുലാവാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങ് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് തീ ഇപ്പം സിമ്മിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്
ഇതങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പുലാവ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുഴയിൽ കുറേ ചേട്ടന്മാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരാരെങ്കിലും വിളിക്കാം എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഫുഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ബഹളാണ് വിളിച്ചോക്കട്ടെ വരാമോ ആ അവർ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒരു ടീഷർട്ട് ഒപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല വൈറലാവൂല അവർക്ക് വൈറലായോ എന്നുള്ള ആയാലോ എന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് ആരും വൈറലാക്കരുത് കേട്ടോ സത്യത്തില് എന്റെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എന്താന്നറിയാമോ സോസേജ് പുലാവ് അവിടെ ഇനിയും കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അവരവിടെ ചെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ സ്പൂണൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതാ സോസേജും റൈസും കൂടി കഴിക്കണം പേരെന്തുവാ എന്റെ പേര് ഷിജു ആണ് എന്റെ പേര് അനീഷ് ആണ് ഷിജു അനീഷ് പഠിച്ചാനേ നിങ്ങൾ കാത്തോളി സൂപ്പർ എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ചാനൽ കാണുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുക ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ കുഞ്ഞു പാത്ര തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നീന്തി വരണം ഇനിയും നീന്തി കൊണ്ടുപോകണം മറിഞ്ഞു പോവും എന്താ എത്താറായി മലർന്ന് കിടന്നൊക്കെ നീന്തി പോണേ അവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിയോണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ താങ്ക് യു ഇനി വേണമെങ്കിൽ തരാട്ടോ അവർക്ക് ഇനി ഫുഡ് വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തോളം നീന്തി വരണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫുഡ് സക്സസ് ആണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ മഞ്ജുസ് കിച്ചൺ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു ഡിഷായിട്ട് വരും അതുവരെ ടാ ടാ ബൈ ബൈ